。ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。さーて、いつもの通り、興味深い生き物や雑学の紹介をしていくぜ。苦手な生き物がいる方は気をつけて視聴してね。今日の題材はー、こちらね。絶対に触るな。触れるだけでもやばい、危険な生き物5000。うっぱー、ついに来たか、このタイプの題材が。おう、そうかそうか、待ちに待ったと言いたいんだな。待たせてすまなかったぜ。この顔で待ってました。なんて言ってたらおかしいでしょ。触れるだけでも危険って、要するにあれでしょ毒でやばいとかそういうやつでしょああ、ご想像の通りだな。今日は全世界の、もちろん身近にいる子も含めて、触ったら大変なことになってしまうような生き物を紹介だ。ええー、身近にってことは日本にいるやつもってことこういうのって海外ばっかなイメージあるけど。そんなことはない。日本にだって非常に危険な子たちはいっぱいいるんだ。それもついつい触りたくなっちゃう見た目の子や、存在に気づかずに触ってしまう可能性がある見た目の子、出したような危険な生き物が存在するんだぜ。まさに今日はそんなヤバい奴らが出てくると。うーん、ヤバそうな予感がどんどん強まってきたわね。ふっふっふ。では、早速始めていくぜ。まずはこちらだ。ほらほらやっぱり来たー。絶対来ると思ってた。毛虫。触っちゃいけない生き物の代表格だもんね。つーか、もふもふすぎでしょ。何この常識外れの毛虫は。この子はメガロピビアカに属す毛虫で、プス、キャタピラーと呼ばれている子だ。他にも様々な呼ばれ方をしていて、ボリビアバグ、サザンフランネルモス、ファイアキャタピラーなどなどの呼び名を持つ。正確にはメガロピビアカに属すフランネルモスは複数種類存在するが、今回は区別せずに紹介するぜ。なんでそんな色々な呼ばれ方があるのよ。どれか一つにしなさいよ。多くはまとめて、プス、キャタピラー。日本語に直訳すると、子猫のような毛虫と呼ばれているから、それで統一して呼べばいいと思うぜ。プス、キャタピラーって子猫のような毛虫って意味だったのこのフォルム、このモフモフ具合、まるで猫みたいに見えないかどこがこれのどこが猫なのよ。猫の可愛さのかけらさえ残ってないんだけど。いやいやいや、こんなに可愛いのに何を言っているんだ。ああ、ああ、あんたはそう言うでしょうけど。私だけじゃなくて多くの人から好評を得ているんだぜ。だからこそ、プス、キャタピラーと呼ばれているし、他にも、小さなペルシャ猫みたいとも形容されているんだ。また、そのフォルムやモフモフさから、隣のトトロに出てくる猫バスみたい、なんて言われたりもしていて、愛くるしさにメロメロな人も多いんだぜ。ええー、マジか。この子はだいたい3から 3.5 センチメートルの小さな体で、見ての通り、猫のようなしっとりした毛並みを持つことが特徴として挙げられるぜ。また、裏側なんかは毛も生えてなくて、本体の芋虫部分も見えるし、可愛さマシマシだったりするぜ。ひえー。うっわ、こいつも今までの芋虫同様、裏側はこんなに奇妙な感じなのか。あとあと、顔もキュートで最高に愛らしいんだ。あーあーあーあああ、見せんな見せんな。そんな見た目からも愛されているこの子は、主にアメリカ南東部とメキシコに生息し、普段はミレヤオーク、鈴鹿の木などの樹木に隠れて暮らしているぜ。に、日本にはいるのかしら残念ながら日本にはいない種だ。ただ、最近では生活圏がどんどん拡大していっているようで、住みかだった森林以外でも見られるようになったようだぜ。アメリカのバージニア州などの公園や住宅地での目撃情報が増えていたりして、たびたび SNS に写真がアップされるようになったというぜ。ひえ日本にいなくてよかったけど、現地の人たちは大変でしょうね。街中にこんなのが現れたらやばいでしょ。ああ、やばいな。こんな子が目の前に現れたら、誰しもがモックモフに撫でてあげたくなるものな。いや、ならんならん。だが、そのめでたい気持ちは抑えないといけないぜ。ここで本題だ。この子はそのモフモフの毛の下に、非常に細かく小さなトゲを隠し持っているんだ。そのトゲには猛毒が仕込んであり、うっかり撫でて刺さってしまうと、大変なことになるぜ。ああ、そうよね、本題はそれよね。どう見ても毒持ちだけど、猛毒と言われるくらいの毒か。猛毒って、どれくらいの強さなのまず、トゲが刺さった瞬間、恐ろしいほどの激痛が走るぜ。実際に刺された人の感想では、骨折か、もしくは鈍器で殴られた時の痛みに似ているらしい。骨折に鈍器で殴られる痛み。つうか、その人、鈍器で殴られたことあるのかよ。運が良ければこの痛みだけで済むこともあるが、ほとんどの場合は毒が体内に回り、苦しむことになるぜ。腹痛、発疹、水ぶくれ、胸の痛みに痺れに呼吸困難
、また発熱や痙攣、刺された箇所の激痛が続くなど、かなり危篤な症状が出ることもある。こっぱ一ヶ月経っても感知しないこともあったり、最悪は死に至るとも言われているほどの猛毒だ。もし誤って撫でてしまってトゲが刺さったなら、即病院に行くことをお勧めするぜ。ただ、確立した治療法はないという話だがな。ええー、マジか、この時代でも治療法ないんかい応急処置はあって、刺さっている小さなトゲをセロファンテープで取り除くべきだと言われているぜ。他の治療法はいくらかあるが、確実性はないとのことだ。へ、へ。まあ、私は絶対に、絶対に触ることはないから気にしなくてもいいけど。いつか、心変わりした時にもふもふして後悔しないようにな。その時はまず心変わりしたことに後悔するわよ。さて、最後にこの子についての豆知識を二つ。まず、この子、動きは遅いし、おとなしくていい子ではあるんだが、奇妙な習性があって、自分の糞を遠くに投げ飛ばすことがたびたびあるようなんだ。はぁ、あ、糞をどういう意味があるの研究者によると寄生虫が糞に引き寄せられ、この子本体に危害が及ぶのを防ぐため、ではないかとのことだ。自衛のためか。毒は持つし変な習性は持つし、なんとも守りが堅い生き物ね。で、もう一つ豆知識があるんだっけ最後は恒例の、成虫姿についてだ。この子の成虫姿はこんな感じなんだぜ。うわぁ。成虫も変わらん。成虫になってももっくもふじゃないの。その通り、幼虫でも成虫でも、この子は完璧にモックモフな昆虫なんだぜ。猫みたいで最高に愛らしいよな。いやもうマジ勘弁。本物の猫が見たいわ。さて、次の紹介に行くぜ。おーおーおーおーまたかよ。また毛虫じゃないの。でも、さっきよりは、見た目はやばく。ない単体だとそうかもな。この子は時折、集団で生活しているんだぜ。ひえー。この子は、ベネズエラ、ヤママユガ、と呼ばれる子で、南アメリカに生息するヤママユガの一種だ。大きさはだいたい 4.5 から 5.5 センチメートル。色合いはこのように暗い茶色をしている子から、明るい緑色の子まで様々なようだ。だいたい、葉っぱや木に擬態するための色をしていて、季節や住む場所によって違いがあるというぜ。明るい色だと可愛い顔がわかりやすくて魅力が増すぜ。うっぱ、こっぱ。つーか、このトゲ。このトゲはやばい。見るからに毒を持ってる。絶対にこのトゲは触っちゃダメでしょ。ああ、その通り、この子ももちろん、見た目通りこのトゲに毒を持っている。はっきりと言っておくが、冗談でも絶対に触っちゃダメだぜ。ええー、そんなに念押しするほどにああ、そうだ。なんせ、この子が持つ毒は非常に強く、世界で最も有毒な毛虫としてギネス認定された子だからな。ギネス認定その毒は出血毒であり、ハブやマムシといったヘビの猛毒と同じ類の毒だ。このトゲが刺さると出血し、また血が止まらなくなる。これが原因で内臓出血、脳内出血を起こす可能性があり、非常に危険だ。さらには、この毒は腎臓にも及び、臓器を破壊して結果的に死を招くことも少なくないという。実際、この子の毒によって亡くなった人は500人を超えると言われているんだ。ひえぇ、ー、そややべぇ。近年は血清も作られているので死に至るようなことはほとんどないが、危険であることは依然として変わりないぜ。特に最近ではこの子も街中でよく見かけられるようになったし、大量発生した、なんて事件もよく起きているようだ。血清があるのは良かったけど、何その代わりに身近になっちゃったみたいな話。おそらく、プス、キャタピラーも同じなんだろうが、街中で見かけるようになったのは同じ理由だろうな。同じ理由この子たちもプス、キャタピラーも本来は森林でひっそりと暮らしていたんだが、人間たちの環境破壊により住む場所を割れるようになった。結果、この子たちは街中にまで出てくることになり、故に人間たちと出くわす頻度が増えた、と考えられているぜ。ああ、なんてこと。最悪な話だわ。お互い不幸な話だぜ。いつか、自然を回復させて住み分けるか、もしくはこのまま強制していけるようになればいいな。こいつと強制、できる気がしねえ。ということで、最後、この子の成虫姿をお見せするぜ。この子はなんと成虫になるとこんなにおとなしい見た目になるんだ。え、意外だわ。絶対またやばい見た目になると思ってた。この落ち着いた佇たまいも素晴らしいぜ。そ、そうね、やばい見た目じゃないのはいいことだわ。とはいえ、どこまで行ってもがなんだけどね。さて、次の紹介に行くぜ。ほ。さすがに毛虫さん連続はなかったようね
って、ええー、こいつ、何岩しか見えないけど、この白っぽいやつが生き物なのこの子は、ウンバチイソギンチャクと言って、イソギンチャクモクイマイソギンチャクアモクカザリイソギンチャクカミゾクスイソギンチャクだ。日本では主に沖縄などの暖かい海に生息していて、直径5から20センチメートルほどの大きさにまでなるイソギンチャクだぜ。何回イソギンチャクって言ってるのよ。にしても、イソギンチャク感があまりないわね。どちらかというとサンゴ礁っぽいわ。ああ、この子はイソギンチャクらしくない見た目でも有名であり、環境によって姿や形を変化させて、もや岩のような見た目になっている子が多いんだ。普段はこのようにおとなしくしており、完全に環境に溶け込んでいるんだが、夜になるとその触手を伸ばすと言われているぜ。この管っぽいのが触手だな。夜間は捕食活動が活発化して、触手を伸ばして周囲の魚を捕らえて食べる習性を持つぜ。うわ。なんか不気味な見た目に不気味な色合いだわ。触手はちょっと気持ち悪いわね。とはいえ、全体的な見た目は岩だしあんまりヤバそうには見えないんだけど、こいつも触れちゃいけないのよね。ああ、そうだ。一見、無害にも見える子だが、非常に強い毒を持っている危険な子なんだぜ。その毒の強さから、この子はウンバチという名前を冠す。ウンバチとは方言であり、標準語では海の蜂という言葉なんだぜ。海の蜂でウンバチそれは間違いなく危険な生き物ね。具体的にどれくらいの強さの毒なのどれほどの強さかといえば、イソギンチャクの中では世界で最も強い毒を持つと言われるくらいの強さだぜ。はぁ、あ、イソギンチャク界での世界一だとこの子の体の表面には四方球が多数あり、その中には非常に強い毒液と毒針が備わった四方と呼ばれる細胞がぎっしり詰まっているんだ。この画像の丸い部分がその四方球だ。刺激を受けるとこの子は毒針たっぷりの四方球を反射的に打ち出して、外敵を刺すぜ。そして、刺された方は、恐ろしい目に遭う。まずは想像も絶するほどの激痛が走るんだ。刺された人曰く、刺された瞬間は電気が走ったみたいにビリビリと体が痙攣し、その後はずっと火鉢で焼かれているような痛みが続く、とのことだぜ。冷え。むちゃくちゃ痛そう。痛みのショックで溺れてしまうこともあるし、嘔吐、痙攣、呼吸困難など全身症状を引き起こし、それによって溺れてしまうこともある。また、溺れなかったとしても、その激痛は長時間続き、処置を誤れば刺された箇所は一死してしまう恐れもあるぜ。完治までには最悪数ヶ月かかったという事例もあるし、急性腎不全により命を落としたケースもあるくらいにこの子の持つ毒は強いんだ。ああ、こいつの毒も死ぬほどのものなのか。この見た目でその毒って、かなり危なくない霊夢の心配の通り、この見た目のせいで気づかずにうっかりこの子に触ってしまい、刺されてしまうというダイバーは例年増えているぜ。また、近年は生息域が拡大しているようで、今まではいなかった海域にも生息するようになったため、この子の危険性を知らない人が出くわす機会も増えてさらに危険が増しているぜ。こんな危険な奴が広がっているとか、シャレにならないわね。もし刺されてしまったら、すぐに海から出て、幹部はこすらないように海水で何度も洗い流してくれ。何度も洗い流してきれいにした後は、幹部を冷やしながら病院にすぐに向かってくれ。この際の注意点としては、幹部を洗うときは必ず海水を使うことだ。真水などを使うと刺さっている手法が刺激されて、毒針が飛び出てさらに危険になってしまうからな。ええー、応急処置にも危険があるとかどんだけよ。さっきの毛虫と違って、誰でも間違って触っちゃいそうだし、これは覚えておいて損はないわね。肝に銘じておくわ。さて、次に行くぜ。はあああああ。何このどぎつい色のクワガタは。やばいやばい絶対毒持ってるこの色。クワガタなのに毒持ちなのいや、この子はクワガタに見えるかもしれないが、クワガタじゃないんだぜ。クワガタじゃない嘘でしょ。この子は、ヒラズ原生と言って、甲虫目土半妙化の昆虫であり、クワガタとは全くの別種の生き物なんだ。成虫が出現するのは5から8月頃。大きさは18から30ミリメートルで、近年までは日本でのみ確認されていたが、最近では日本以外の東南アジアまで広く分布していることが確認されたぜ。うえー、こいつ、日本にいるのかこんなやつ、見たことも聞いたこともないのに。もともとは沖縄や九州といった比較的暖かい地域にのみ生息していたんだが、最近は生息地が徐々に北上してきているようだ。要するに温暖化などの影響で、全国に広がってきているということだな。これはウンバチイソギンチャクも同じことが言えるぜ。ああ、さっきのイソギンチャクもそうか。どこも暖かくなって、生息できる環境が広がっちゃったと。怖い話だわ。まあ、この子に関してだけ言うなら、霊イムはそこまで警戒しなくても大丈夫だとは思うぜ。はなんでよ
。だって、こいつも毒は持ってるんでしょああ、もちろん、この子も触ってはいけない子であり、確かに毒を持つぜ。この子の場合は体液にカンタリジンが含まれていて、それが人体に影響を及ぼす毒となる。ついつい強く触ってしまい、この子の体液が皮膚につくとかぶれたりただれたりしてしまう。誤って体液がついた手で目をこすったりしたら大変なことになるぜ。冷え。やっぱり危険じゃないの。いや、毒の強さ自体はそこまでではないんだ。曰く、かぶれは植物の漆を触った時と同程度のものなので、肌が敏感な人じゃない限りはそこまで気にしなくても大丈夫だぜ。なるほど、そうなの。なら、確かに私は大丈夫そうね。そう、霊イムや私くらいの年齢であれば、念のため、皮膚科を受診するくらいで大丈夫なんだ。だが、問題は子供、私たち人間側の子供の話だ。うん子供がどうしたのよ。子供がこの子を見つけたら、どうすると思うそや、あれよ、虫が少しでも好きなら、間違いなくクワガタだと思って捕まえるでしょうね。しかもこんな鮮やかな、明らかに目立つやつ、絶対捕まえる気がするわ。そして、子供だから存在に虫を扱ってしまい、体液に触れてしまう。子供の皮膚はまだまだ成長が足りず、耐久力もないのでこの子の毒でも十分に影響が出るぜ。また、さっき言った通り、手も洗わずに目をこすったり、その手で何かを食べたりとする可能性もある。これらも危険な行為だ。ああ、そういうことか。確かにこいつ、子供にとっては危ないわね。つーか、見た目が完全に罠になってるわ。生息域が広がっていて、子供たちが誤って捕まえてしまい、結果病院に行くことになるなんて事故も最近増えている。子供でも死ぬようなことはないが、毒は毒であり危険なことには変わりないからな。最近は注意喚起され始めているんだぜ。なるほどねー、だからここでも注意喚起をと。お子さんがいる方はこの子の存在を伝えてあげてほしいな。あと、もしもこの子を見つけたり、捕まえてきてしまったりした場合は、無理に駆除するようなことはしないであげてほしいぜ。毒はあっても強くはないし、そもそも希少な子ではあるんだ。駆除せずに自然に返してあげてくれよな。さて、次が最後だな。うわ。何このツートンカラーの生き物。また、なんか体が赤いし、見るからに毒を持ってますって言ってる見た目じゃないの。つうか、この形の虫、見たことないけど、何の虫なのこの子は青葉ありがた羽隠しと言って、甲虫目羽隠し、上下羽隠しかありがた羽隠し赤の昆虫だ。体長約7ミリメートルほどで細長く、頭部と腹部末端が黒く、その他の体節は透析色。頭の形は特にアリのようと言われているぜ。青葉ありがた羽隠しありがた羽隠しっていう昆虫なのね、全然聞いたことない。ああ、一般的に知られている子ではないから無理もないぜ。ちなみにこの子の名前の青葉は、全子が青色であることから来ているぜ。羽が青青とかどこにも見当たらないけど。というか、羽もないわよね。ありがた羽隠しという名前の通り、羽が隠されているからそう思えるんだぜ。あ、そういう意味の昆虫名か。頭がアリの形っぽくて、そんで羽を隠している虫、と。その通り。実は羽はこの部分に隠されていて、黒っぽく見えるところが全子で、その下に格子がしまわれているんだ。うわ、本当に羽があったとは。つうか、やっぱり青さはないわよね、この羽。金属光沢のように、光の当て方によって青みが勝った輝きを見せてくれるようだな。写真では青さを見せるのは難しいみたいだぜ。さて、この子はレイムも知らなかったようにあまり知られていない子ではあるんだが。アメリカ大陸以外の世界各地に分布しており、主に温暖な湿地に生息するぜ。アメリカ大陸以外え、ということはもしかして日本にもああ、日本では全国に生息していて、山里付近や畑、水田などで特に見られるぜ。マジか、全く見たことも聞いたこともなかったわ。都会などではあまり発生しないし、知らない人も多いとは思うぜ。だが、少しでもこの子たちが出没する地域では普通に知られている。知られているし、危険であると認知も広がってきているんだ。危険そうか、こいつも触っちゃいけない生き物だったか。この子も、知らず原生と同じように体液中に有毒物質を含むぜ。だが、毒物も毒性も全く違うから注意だ。この子の持つ有毒物質はペデリンといって、知らず原生の持っていた毒と違って非常に強力なんだ。冷えどれくらい危険なの人間の皮膚に体液が付着すると、皮膚くれのような脳胞を伴う線状皮膚炎。詰まるところミミズバレを引き起こす。その状態は、まるでひどい火傷を負ったかのようであり、激痛は数日間は続くと言われている。それゆえにこの子は、火傷虫や、電気虫と呼ばれて恐れられているんだ。
。やけどみたいでしかも数日痛いって、こいつはかなり危ないわね。また、体液がついてから発症するまでに多少の時間がかかるため、患者はその原因が自分の肌から少し前に払い落としたこの子の体液にあることに気がつきにくい。知らない間に肌が痛み出して、急に耳ずばれとなって本人は当惑すること必至こんな事情もあり、地方によっては家屋内を徘徊するヤモリの尿が付着したためとする俗心を生み、これを俗にヤモリのションベンと呼ぶ人もいるとかいないとか。やけど虫だったりヤモリのションベンだったり、散々ね。実際はそんな呼びない以上に危険な子ではあるんだがな。この子は体が小さい上に羽隠しの仲間だけによく飛翔し、10日にも飛来して知らずに潰して被害に遭うケースが多発している。一番最悪のケースはこの子が目に入ってきた時だな。目に入るああ、そや虫だし、あり得るのか。あれ、こいつ、どれくらいのサイズだっけ最初に言ってた気がしたけど。だいたい約7ミリメートルくらいだ。なので、十分目に飛び込んでくる可能性のある大きさだぜ。そうか、そんなに小さかったのか。そのサイズじゃ、簡単に潰しちゃうだろうし、体液で被害に遭うのもわかるわね。って、まった。目に飛び込んできたらって、よく考えたらかなりヤバくないああ、だからこの子は危険だと言っているんだ。もし、目に入ってきたこの子を、何も考えずに目をこすって取り除こうとしたら。したら当然、体液が目にぶちまけられて。最悪失明する恐れがあると言われているぜ。うわぁ、そりゃやばいわ。もし、そのようなことになったら、すぐに水で洗い流して、病院にかかることをおすすめするぜ。以上で終わりだな。どう見てもやばい毛虫の連発、岩みたいなのにやばい強さの毒意素銀着に。やばい色のクワガタもどきに、目に入るとやばいアリもどき。全部やべえやつだった。プス、キャタピラーやベネズエラ、ヤママユが、ウンバチイソギン着に至っては、命の危険性もあるほどだ。近くに生息していないからと言って忘れちゃダメだぜ。そうね、そいつら、生息域が拡大しているって話だし、忘れないように気をつけないといけないわね。今回はここまで。お気に召しましたら、チャンネル登録、評価やコメントをお願いします。長時間のご視聴、ありがとうございました。